燕子，你还有多久啊？我们都说了。哎呦，干嘛？哎呀，你磨磨唧唧的，快点儿！催啥？别催，马上好了。你还有多久啊？有什么事儿？你不能在宿舍里讲。丸子，我问你，雷蒙是谁啊？啊，有情况。你，你不是认识吗？我认识。哦，对对对，我就说有点忘记了。你们昨天才见的呀？昨天？哦，对对对对对对，他什么情况啊？他给我来送新闻稿的时候，你不是见过的吗？新闻稿？对，你是广播站的。苏叶，你不会失忆了吧？要不要我给你买点深海鱼油啊？你别打岔，你跟我说，你是不是喜欢他？我知道了，这次你就等着我的助攻吧，我一定会让你满意的。哎,哎，王睿，这苏月有那么难搞吗？啊，连你都搞不定。哎呀，你以为我是真想跟他谈恋爱啊？我不过是看他身材好，知道吧？那凶，哎，那屁股，咱学校哪个女生有啊？是不是？我跟你说啊，像苏叶这种女孩，玩玩就行了，不能跟她谈恋爱，知道吧？玩玩，玩玩，你搞那么大阵仗？我真知道啊，啊，那就是捎带手的事儿，知道吧？<笑>那么大阵势，反正我要是苏叶。我早就被你瑞哥给降服了。哎呀，瑞哥！哎呦呦呦呦呦！哎，不过要是能睡一下，苏叶。啊？哎呀，这。你们说什么呢？他刚才说什么？我不知道，我什么都不知道。哎，哎，哎。有病！哎，你要是再敢说苏月一句，就不是这个盆的事儿了。人如其名，你莞尔一笑，我就觉得春天里最美的艳阳天。也不过如此，不敢把所有的情绪都告诉你，因为所有情绪都与你有关。说出来，就像是对你表白。从看到你的那一刻起，啊，妈呢，雷蒙？呃，没干嘛。从看到你的那一刻起，就像是对你的。你干嘛？你你松开！你干嘛？松手！你你，你干嘛？人如其名，你莞尔一笑，我就觉得春天里最美的艳阳天也不过如此。哎呀，可以啊，雷蒙，你到底想干嘛？果然是喜欢玩呢。有点意思啊。Break up with somebody， 与某人绝交。Break up with somebody， break up with somebody， break with。幺零四，徐婉儿，电话。嗯，哦，来了。原来丸子叫徐婉儿，我真该治治我的脑子了。雷蒙，咱俩各取所需，怎么样？
只要你向苏叶表白，哎，这钱你的了。我不需要。不是，你为什么让我跟苏叶表白啊？你要是喜欢的话，你自己去啊。你真是两耳不闻窗外事啊！你是真不知道讲不知道啊。就那个苏叶，他们自以为自己什么东西呢？啊，自以为长得好看，别人都不放在眼里。我就是要让他知道知道，不是全天下的男的都得顺着。那跟我有什么关系啊，哥们儿？我可是为你好啊！你看看你自己，啊，咱说实话，你觉得丸子会把你放在眼里吗？对吧？但是你要知道，丸子跟苏叶，他俩可是闺蜜啊。如果你敢当着丸子的面跟苏叶表白，我敢保证，丸子肯定记得你。与其飞蛾扑火，不如狠狠的记住。来，你到底想干嘛？我记得你上次考试给许幻传纸条了吧？哎，这要是让学校知道了，那你这奖学金，这下学期的学费。可就报档了。啊，丸子，原来你叫徐婉儿啊！我竟然都不知道。苏叶，就冲这一点，咱俩友情到头了。这是属于你的时刻，来来，哎，苏叶，快快快，哎呀，你快点儿，来，苏叶，我爱你，苏叶，苏叶，苏叶，我爱你。表白的人是他，是丸子
金香，嗯，怎么样？没事吧？我没事儿，就记忆大过嘛，反正肯定也开除不了。啊！倒是你，他们现在天天……我啊，我无所谓，他们爱怎么说就怎么说。不过，雷蒙是怎么回事啊？雷蒙本来是去跟丸子表白的，但是呢，王瑞为了报复你，就拿他之前考试的时候给别人传纸条的事儿威胁他，雷蒙就只是奖学金教学费了。不过也怪我，我昨天听他说你来着，我就把他打了一顿，要不然今天他也不至于这样。王瑞要报复我？啊，他之前不是跟你表白吗？完了你就，你就有点……说吧。羞辱他了吗？但我觉得你没错啊，对王瑞这种人，你就应该这样。你没事吧？哦，我没事儿，倒是你手怎么样了？啊，我手，手疼，疼死了，疼啊！嗯，我觉得吧，你以后还是学法律吧，用法律保护自己，省得老用武力解决问题，杀敌一千，自损八百的。嗯，好。生就只吃这个啊！我这叫广积粮，深挖坑，勒紧裤腰带才能干革命。<笑>你平时看着挺文静的，没想到这么幽默啊！嗨，苦中作乐呗。哪里苦啊？你这个全校第一，奖学金都拿到手软了吧？奖学金是年年的，但都是用来交下学期学费的。其实。我家就在附近的一个小县城，家里条件特别一般，父母工作很辛苦，我不想再给他们增添负担了。而且我还有一个弟弟，在读初中。你还有一个弟弟？所以我想着，将来毕业赶紧工作，把弟弟也接来读书。怪不得每次大家出去玩，你不是在图书馆，就是在教室学习。其实我也想跟你们一起去玩啊。可是我一想起来父母在努力工作，我就告诉自己，现在还不是享受生活的时候。像我这种出身的人，也许得付出一万分的努力，才能和你们城里的孩子一样，去追求自己想要的生活。老天爷从来都不是公平的。老天爷公不公平我不知道，我只知道，我们每个人都有追求自己生活的权利。我这种出身的人没有权利。你这就是自卑在作祟。每个人都会有自卑，比如我啊，我从小就跟苏叶是闺蜜，跟她在一起，她总是大家的中心，大家的焦点。可是我却在旁边显得暗淡无光。每个女孩子都想成为中心，哪个女孩子不想成为公主啊？可是我总是在她的光环下。虽然我也自卑过，我也逃避过，但是我告诉自己，就算全世界都不喜欢我，我也要欣赏我自己。我喜欢呀、啊。你说什么？嗯，没什么。有些东西，其实不用说出来，也可以用其他方式来表达。我还有事去图书馆，我先走了。喂，雷蒙，每个人都有追求自己生活的权利
，丸子，如果没有你，这件事情就不可能发生。对不起啊，丸子，这是你第一次跟我说对不起。为什么第一次的时候就要遇到这么大的挫折？苏艳，有时候我在想。我为什么要跟你做朋友啊？别呀、啊，丸子，你别这么说。对不起，你有什么想做的事情吗？我现在立刻马上帮你去做。我要去找他。丸子。嗯、找老师开证明去，这是学校的规定。我还不想进去了呢。Hello， 宝宝们，今天给大家讲一下非常大热的咬唇妆和基吻妆。嗯，你看今天我就画了一个基吻妆，基吻妆的重点在于什么呢？就是旁边有晕染到亮晶晶的东西。但是。呃，但是呢，但是什么呢？但是呢，它一定要慢慢的晕染开来，而且要用浅色的，比如说浅色的粉色和浅色的橘色才是可以的。咬唇妆也是一样。比心，爱你们。我回来了。嗯，你看到了吗？迪尚的股价又下跌了百分之四。我看到了。你有什么想法？股票下跌，但购买量却非常大。我觉得二级市场有人在举牌迪尚。很好。既然注意到了，你准备怎么做？这毕竟只是怀疑，我准备再观察一下。如果确定属实之后，再采取行动。好。关于我助理的事情，我自己会考虑的。你跟 HR 说一声，不用他们管了。好。那些空有一张脸蛋儿、学历和能力都一般的，就不要再面试了。简历这关都不应该过，浪费时间。喂。你在干嘛呢？我我在看书啊。看书？嗯，我要成为一个集美貌与智慧于一身的女子。啊，你见过董事长了？你是说你妈妈？嗯。嗯，意外碰到的。啊，她没为难你吧？为难我？怎么可能？应该是我为难他才对吧？不过你是怎么知道的？那些空有一张脸蛋儿、学历和能力都一般的，就不要再面试了。简历这关都不应该过，浪费时间。啊，我猜的。嗯，对，像我这么人见人爱的女生，肯定过目难忘。你妈妈一定跟你问起我了吧？如果董事长能注意到你的话，肯定是因为你清奇的挡回路。好啦，我在等一个很重要的电话，不跟你说了。有什么事情明天再说吧。好吧，再见。嗯喂，丸子，什么事儿？嗯，雷蒙的事情，对不起啊。都过去那么久了，没什么对得起对不起的
，你还想见他吗？我，你给我一个机会，我一定可以找到他。你今天过来找我，是你不上班吗？我请了半天假。嗯，丸子，你还想找雷蒙吗？这事儿还重要吗？重要。丸子，你是我最好的朋友，你的事情对我来说就是世界第一重要的。我当初答应你的。我现在全部都要做到。你还是苏叶吗？你可是连我名字都不记得的闺蜜、啊。对不起，你从来不会对我讲对不起。你就说找不找吧。这才是你。那，你有他的消息吗？嗯，我发誓，天打雷劈，我都能找到他。天打雷劈，我可不去。嗯。苏叶，恭喜你。你们这是？恭喜你成为本店的店长啊！啊？嗯，我，经理，为了上次肖总的那个事情，你不用这个样子，跟这个事儿没关系，这是上面的决定，在里面，张总，苏叶，这是我们中华区的总裁张总，你好，我是苏叶，那没什么事儿，我就出去忙了。你好，恭喜你。你好，请坐。我看了你的自荐视频，靠脸吃饭，嗯，很有意思吧？<笑>我是觉得我们是一个靠脸吃饭的职业，先看脸再看专业。这个脸呢，是指长相、妆容，甚至是表情。我很期待您给这家店，甚至更多家店带来的变化。我一定会努力的。不过，说，我可能要先请几天假。你现在已经是这家店的店长了，所以批不批假，你说了算。但是，你要安排好手里的工作。嗯，一定。我希望我不在的这几天。女生们都学会化妆，每天一定要带妆上班。男生也要注意自己的形象。具体的事宜我会发在工作群里。我们作为服务行业，保持一个良好的形象是对自己，也是对顾客最起码的尊重。董事长，为什么我们新能源地热的侵权诉讼会和对方进行庭外和解？现在对于迪尚来说是多事之秋，股票连续下跌，仅这两天市值就蒸发了三个亿的美金。国外金融危机，地产相关行业受到了非常大的冲击，所以，我们才转回到了国内。集团现在没有时间让你再去尝试，现在的敌上不容你去试错，庭外和解，是我认为对敌上影响最小的解决方式。陈汉生那边我已经答应了他们的提议了，很快就会抽调一部分资源过去。董事长，在这个诉讼上，我们敌上是占优势的。只是需要一些时间而已，我们完全没有必要和解。更何况，他们不仅仅是面上告我们侵权，这只是冰山一角而已。如果如你所说，对方有更大的企图，那我们更应该速战速决，而不应该跟对方纠缠太久。敌上上上下下那么多人，你得为他们负责，而不是执着于你认定的对错。既然我这个 CEO 什么决定都做不了，那我辞职，董事会那边。您代为转达。你。
成语，相爱的人为相遇，交错的宿命还各自留在原地。晚餐来得及多留一碗，夜灯再多留一盏，多留一句话给未知的遗憾。若时间倒转，再回到记忆当晚，久违的心安，忙碌的一撮圆满。耐心听，重复一千次，老掉牙的新故事，换一个开始，重新认识彼此。余生已经太迟，别再退缩下一次。只是当时没懂得何为无不于事。回头已经太迟，关上往事的柜子，丢了钥匙，不必追忆，可只是。退缩下一次，只是当时没懂得何为无不于事。回头已经太迟，关上往事的柜子，丢了钥匙，不必追忆，可只是家的地址。每一颗心之所至。